Tik mes važiuojame į Rolą. Gyrojus mūsų dar laukia ilgas kelias, nes pakeliui planuojame aplankyti keturis vandens malumus. Pirmasis malūnas mūsų maršrute yra Brūkninės malūnas. Iki jos mašina privažiuoti negalėjo. Teko paeiti keli šimtus metrų miško tą keliu. Šalia malūno gyveno žmonės, tačiau jį galima apeiti, apsižiūrėti. Šalia Malūno gyvena žmonės. Pakalbinti ir paklausti, ar daug turistų sulaukia Malūnas, sakė, kad nuolatas važiuoja, kas nors jau pasižiūrėti. Čia jiems netrukdo. Po kretonės vandens malūna mūsų navigacija nuvedė mūsų per štai tokį miško keliuką. Po kretonės vandens malūnas yra privačioje teritorijoje, teko sumokėti jų vieną kitą auriuką tam, kad galėtume pasižiūrėti į malūną. Pagrėtonės malūnas yra suremontuotas, tačiau neveikintis ir jis turi išlikusi rato mechanizmą, kuris siniau supo malūną. Tai mes dar prie vieno vandens malūno mūsų kelionijėse jau trečias. Skaičiau istorijas, kad šiame malūne gyvena velniai. Kažių dienos metų tikriausiai mes jų nepamatysim. Kaveikėnų vandens malūnas pastatytas 19 amžyje, dabar jisai sutvarkytas. Tačiau, aišku, neveikia ir miltų jau čia niekas nebemala. Malūno pastato yra lentelė, kurioje parašyta, kad tai yra technikos paminklas ir jis yra saugomas valstybės. Žvirkėliais miško keliukais atvažiavomės prie pastatyti. Savo ketvirto malūno minčios malūnas. Jis įstovi prie užtranko minčios kūvelio.
minčios vandens malūnas yra turo gnų dvaro pastatas, patės dvaro tai jau nėra. O štai mes ir rojoje, iš tikrųjų tai yra labai mažas kaimelis ir kažkur Ignalinos rajone. Ir jis ypatingas yra tuo, kad turi štai tokį gražų pavadinimą. Pravažiavom per visą miestelį, pamatėm tenais gal tris ar keturis namus, mažą ežeriuką ir ikštelę prisiparkuoti, o ko daugiau reikia tam rojui.